हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द मैथमेटिक्स पॉइंट कनेरी आज हम सीखेंगे दो चर का गुणा करना चर मतलब ए बी सी डी ए बी सी मतलब जेड तक और गिनती अचर मतलब गिनती एक दो तीन चार अनंत तक तो इनको इनका गुणा करना जोड़ना आसान होता है जैसे दो प्लस तीन करना हो तो पांच आ जाएगा दो तीन गुणे तो पांच करना हो तो पंद्रह आ जाएगा लेकिन ए बी सी डी में कुछ नियम होते हैं जैसे हमें टू ए में प्लस टू ए करना है तो फोर ए आएगा तो ऐसे इनके कुछ नियम होते हैं मतलब कैसे आ रहा है फोर कैसे टू आ रहा है तो हम सीखेंगे अभी तो जैसे मैंने आपको कहा कि ए में ए का गुना करो तो क्या आएगा ए स्क्वेयर अभी ए स्क्वेयर कैसे आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा पहले समझ दो कि सभी चार की घात एक होती है अगर घात कुछ भी नहीं है यहाँ एक की घात कुछ भी नहीं है तो एक मानी जाएगी मतलब किसी भी चार की घात अगर नहीं दी रखी है तो एक होगी और सभी के गुणा में भी एक होता है मतलब सभी चार के गुणा में भी एक होगा अगर मान लो कि एक के किसी ने पूछा एक का गुणा क्या है तो एक कुछ नहीं है एक अगर यहाँ दो लिखा होगा तो दो है सरी तीन होगा तो तीन तो अब सीखते हैं कि दो चर को कैसे जोड़ा जाता है मैंने कहा टू ए प्लस ए तो क्या होगा थ्री ए अब इसमें क्या हुआ यहां का टू और यहां का वन उसमें वन ये दोनों जुड़े तो थ्री आया और हमारा ए ऐसा ऐसा यहां लिख दिया लेकिन इसमें रूल है अगर यहां आधार आधार मतलब ए दोनों जगह ए है आधार समान है और इनकी घाट भी समान है तो ही ये जुड़ा क्योंकि यहाँ घात एक है और यहाँ एक है इसलिए जुड़ा अगर यहाँ घात दो होती तो ये नहीं जुड़ता जैसे मैं बता रहा आपको दो ए स्क्वेयर प्लस ए अभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसकी घात समान नहीं है भले आधार समान है मतलब जुड़ने के लिए घात समान होनी चाहिए और आधार भी समान होना चाहिए जैसे हम वाई का उदाहरण दे तीन वाई प्लस वाई तो यहाँ क्या होगा चार वाई क्योंकि तीन वाई और एक वाई चार वाई और दोनों की घात भी वन थी अगर यह वहां अलग होती तीन इसमें तीन भाई इसके होता और यहाँ सिर्फ भाई होता तो ये नहीं जुड़ता क्योंकि आधार समान है आधार मतलब ये समान है लेकिन इनकी पावर समान नहीं है ऐसा कैसा इसका सेम माइनस में भी यही रूल होगा आधार समान होना चाहिए और घाते भी समान होने पर माइनस हो जाएगा जैसे प्लस होता था ऐसा ऐसा माइनस हो जाएगा मैं उसका एक उदाहरण बता रहा हूं जैसे थ्री वाई आ गया तो क्या आएगा टू वाई क्योंकि तीन प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा इसलिए टू वाई तीन में से एक गया तो दो लिख दिया और यहां पे देखो आधार समान है और घाते भी वन है तो घाते भी समान है तो इसलिए ये घट गया मतलब कहने का मतलब ये है अगर आधार समान और घाते समान हो तो संख्या जुड़ेगी और जुड़ेगी आगे की संख्या यहां घात नहीं जुड़ती है घात गुणा में जुड़ती है जैसे तीन भाई प्लस चार भाई तो यहाँ आगे की संख्या जुड़ेगी आगे की संख्या मतलब जो भाई क्या गुणा के ये भाई की जो आगे लिखा हो उसको हम आगे की संख्या कहते हैं मतलब तीन और चार जुड़ जाएंगे सात और भाई ऐसे कैसे आ जाएगा कब जब इनकी आधा समान और घाते समान होगी तब और अगर माइनस होता है यहाँ पे तो चार में से तीन जाते तो एक बसता और वो माइनस आ एक हम लिखते नहीं तो सिर्फ माइनस वाई लिख सकते इसको माइनस वाई अब गुणा करना देखते हैं कि गुणा कैसे किया जा सकता है दो चार का गुणा करने भी करने के लिए भी रूल होते हैं जैसे मैंने कहा एक से गुणित एक क्या होगा एक स्क्वायर तो यहां क्या हो रहा है यहां आगे की संख्या को तो गुणा कर रहे हैं लेकिन घाते जुड़ रही है वन प्लस वन प्लस वन हमारा टू हो गया मतलब यहां घाते दोनों जुड़ के यह लिख दी जैसे भाई स्क्वेयर गुणे भाई लिखा हुआ आ गया तो यहां घात दो है और यहां एक है तो कितना हो जाएगा भाई क्यूब मतलब टू प्लस वन इज इकल टू थ्री और यहां पे भी एक चीज ध्यान रखना यहां खाली आधार समान होना चाहिए घाते समान होने से कोई मतलब नहीं है मतलब कहने का मतलब है जैसे यहां घात अगर चार भी आ जाए और इंटू में अगर एक घात वाला भाई हो तो भी हम इसका पूरा कर सकते लेकिन जोड़ नहीं सकते इसको इसको हम जोड़ भी नहीं सकते घटा भी नहीं कर सकते इसका खाली गुना हो सकता है और भाग भी हो सकता है तो गुना में घाते जोड़ती है तो यहां आ जाएगा चार और एक ही चार प्लस एक कितना हो जाएगा पांच तो भाई की घात 
पांच अब जैसे इनके आगे संख्या लिखी आई है मान लो कि दो भाई लिखा हुआ है और इंटू हमें वाई क्यूब से करना हो तो कैसे करेंगे गुणा में क्या आगे अगर मान लो कि मैं बोलता अगर भाई है ही नहीं तो क्या होता दो इंटू वन होता यहां कुछ नहीं वन क्या लिखते आप टू तो टू देश कैसे आ जाएगा टू इंटू वन टू और हमारा भाई वाला ये नियम लागू हो जाएगा कि भाई का भाई से गुणा करना तो भाई की तीन घात हो लेके चार घात मतलब टू भाई फोर ये हमारा गुणा हो गया अब भाग भाग में जैसे गुणा में घाते जुड़ती थी ऐसे ही भाग में घात घटेगी जैसे मैंने कहा भाई की घात तीन अपोर भाई तो एक ऐसे डिवाइड होगा यहां भाई की घात कितनी एक है तो तीन में से एक माइनस हो जाएगी तीन माइनस वन कितनी बची टू मतलब ऊपर वाई स्क्र बचा और नीचे कुछ भी नहीं बचा जैसे मैं आपके उदाहरण लू ऊपर एक सौ आ गया एक सौ हाई स्क्वेयर और अपॉन में आया सिर्फ एक्स तो एक्स की पावर यहां वन है और यहां वन है तो ये तो पूरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा वन माइनस वन और बचा क्या वाई स्क्वेयर और एक और एग्जाम्पल जैसे यहां लिखा है एक्स वाई की पावर फोर अपॉन वाई की पावर टू इंटू ए लिखा हुआ तो यहां फोर में से टू माइनस हो जाएंगे फोर माइनस टू टू आ जाएगा और एक से ऐसा ऐसा एक से नीचे कोई एक से ही नहीं तो कट सकता ही नहीं और भाई की घात दो हो जाएगी क्योंकि दो में से दो चले गए तो नीचे ए बचा अगर नीचे बड़ा हो घात जैसे एक से की घात दो और नीचे एक से की पावर अगर चार आ जाए तो फिर एक से स्क्वेयर मत आंसर लिख देना इसका आंसर एक स्क्वेयर नहीं आएगा इसका आंसर वन अपन एक स्क्वेयर आएगा क्योंकि अब उल्टा घटेगा चार माइनस दो घटेगा मतलब नीचे घटेगा तो नीचे बचा नीचे लिखना इसको ऊपर मत लिख देना जैसे अगर ये उल्टा होता तो आप आप क्या लिखते एक्स स्क्वायर आंसर आता है इसका लेकिन यहां वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा ये ध्यान रखना अगर भाग में अगर गिनती भी आ गई मतलब टू ए स्क्वायर एक्स आ गया और अपन फोर ए आ गया तो मान लो कि अगर ये है ही नहीं चार है ही नहीं तो क्या बचता टू अपन फोर इसका आंसर क्या था वन बाय मतलब वन बाय तो आएगा इसलिए और हमारा ए से ये कैंसिल होगा तो ए की घात वन बचेगी मतलब ए बचेगा सिर्फ तो ऊपर ए भी आएगा और एक्स भी आएगा मतलब वन लिखने से कोई मतलब नहीं इसलिए क्या आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन टू थैंक यू